Aquí continuamos en la red 8TV en la provincia de Cádiz, 12 y 20 minutos, estamos en directo viviendo ya la madrugada del Jueves Santo. Y si hay un momento especial, íntimo y muy valorado también por los hermanos y cofrades, es el que nos va a contar nuestro compañero José Manuel Romo, que está desplazado a las eh, hermandades, cofradías y lugares donde la madrugada va a cobrar cuerpo en tan solo unos instantes. Vamos a ver el vídeo. Continuamos en esta jornada de Jueves Santos en Cádiz, Jueves Santo de oficio, Jueves Santo de visitar Sagrario, de ver los monumentos donde se guarda el cuerpo de Cristo durante toda la jornada, esta de Jueves Santo madrugada y el inicio de la mañana y mediodía del Viernes Santo. Por eso hemos querido acercarnos hasta aquí, hasta la iglesia de San Juan de Dios, el antiguo hospital de San Juan de Dios, y con el permiso de ustedes también vamos a visitar algunos sagrarios para que vean también el recogimiento de una Semana Santa como la que se vive en Cádiz capital. ...12 y 24 minutos, el interior de los diferentes agrarios gaditanos... ...en los primeros compases, antes de que las propias hermandades y cofradías... ...salgan a la calle en esta madrugada del Jueves Santo... ...y con algunos planos de detalle que nos sirven para ilustrar precisamente... ...también ese momento de recogimiento, ese momento íntimo y especial... ...en una noche como esta. Nos vamos a acercar también en este Jueves Santo... ...al puerto de Santa María, humildad y paciencia en carrera oficial... Vamos a ver imágenes ahí en primera instancia del Cristo. De hoy mismo, de este Jueves Santo, disfrutando de esta larga noche donde la Semana Santa cobra especial relevancia, también aquí en la provincia de Cádiz.
El lento caminar de humildad y paciencia en el puerto de Santa María, en carrera oficial, ahí lo vemos en primer plano, un paso hermosísimo que esta misma noche... ...hemos tenido la oportunidad de verlo en las calles portuenses... ...y nos vamos en busca de Cádiz y del Medinaceli... ...en un momento en el que también tenemos que presenciar... ...otro de los instantes importantes de este Jueves Santo... ...de la mano de nuestro compañero José Manuel Romo. Al filo de la madrugada volvemos nuevamente a Cádiz para contaros lo que ocurría hace tan solo unos minutos en esta plaza de Fray Félix, en el corazón del barrio del Pópulo, la hermandad sacramental de Jesús cautivo y rescatado, Medina Celi y María Santísima de la Trinidad, hermandad que iniciaba su salida poco antes del inicio de la madrugada, ...y que ya estamos viendo el primer tramo de Nazareno... ...una de las hermandades que en esta noche... ...junto con la de Jesús Nazareno... ...es de las que más penitencia lleva... ...volverá de nuevo a su templo... ...pasadas las 4 de la madrugada. Ya tenemos ante nosotros el paso de Jesús cautivo y rescatado, el silencio que vuelve a esta plaza de Fray Félix y el sonido de fondo de las horquillas, una hermandad sacramental que tiene como hermano mayor a Ismael Pampará. El único paso de plata en la jornada de hoy realizado en los talleres sevillanos de viuda de Villarreal. Vemos al señor en este año de 2014 que procesiona con túnica lisa el cuerpo de acólitos escoltando este hermosísimo paso de misterio. Más de 200 penitentes acompañan a Jesús cautivo y rescatado y muchísimas más personas. ...tras de él en la penitencia... 
50 cargadores bajo Jesús cautivo y rescatado Medinaceli al mando de su capataz José Luis Pájaro. Lentamente el paso de Jesús cautivo y rescatado acercándose a las cámaras y a los micrófonos de 8 Andalucía Televisión, 8 Cádiz Televisión. Una imagen, la de Jesús cautivo, que tallara hace 77 años el imaginero gaditano Miguel Lainez Capote. En el año 2012 tuve la suerte y el privilegio de pregonar las bodas de diamante de esta querida hermandad sacramental de Jesús cautivo y rescatado y María Santísima de la Trinidad.
nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor, ven que te dé piedad y misericordia de Dios. Caminando lentamente por esta plaza de Fray Félix, el paso de palio de la Virgen de la Trinidad, que presenta como novedad en esta Semana Santa de 2014 el acompañamiento de San Juan. Una imagen de San Juan que está durante todo el año junto a la Virgen de la Trinidad en su camarín y que ya salió en la década de los 80 y desde entonces no ha vuelto a salir ...con la Virgen de la Trinidad... ...afortunadamente la Junta de Gobierno... ...ha tenido a bien... ...que la imagen de San Juan... ...acompañe a la Virgen de la Trinidad... ...44, los cargadores... ...que van bajo el paso de la Señora... ...comandados por... ...nuestro buen amigo... ...Manuel Ruiz Genés.
El paso de la Virgen procesionando en la madrugada gaditana en esta programación especial en 8TV en la provincia de Cádiz. Estamos a tan muy, muy escasos segundos de disfrutar de la Semana Santa Sevillana. Lo vamos a hacer aquí en 8TV por primera vez en esta casa y esperemos que sea uno de esos momentos para recordar, para disfrutar. Ya saben que la programación continuará aquí. Mañana volveremos a eso de las 7 de la tarde con toda la actualidad de la Semana Santa Gaditana y nos vamos a quedar, como decimos, en tan solo un instante con los comentarios de José Carlos Gómez y de Marco Antonio Huelga, pregonero, además, como saben, y alcalaíno de la Semana Santa Gaditana y pregonero de la Esperanza de Triana de Sevilla. En una programación especial en la que, bon seguro, tendremos la oportunidad de disfrutar de instantes y momentos muy relevantes de esa Semana Santa de Sevilla que durante todos estos días les estamos ofreciendo en la programación especial que 8 Andalucía les está llevando hasta todos sus hogares. Es el intento, el trabajo y el esfuerzo que estamos realizando todos los profesionales, los que estamos delante de la cámara y los que están detrás para que esto sea posible. Y sobre todo desde aquí les queremos agradecer el seguimiento y el apoyo que están siguiendo no solo a través de la pequeña pantalla, sino a través de Internet en esa página de nuestro periódico más gaditano como es Diario de Cádiz, diariodecadiz.es, donde en un enlace, en una pequeña pantalla, pueden ver esta retransmisión y también el resto de la programación de esta casa. Y sobre todo también a través de las redes sociales. Ya saben que estamos en Twitter, que pueden, también la, pueden tener también la oportunidad de hacernos llegar sus comentarios o fotografías o todo lo que consideren oportuno. Y mañana Viernes Santo, como bien saben, estaremos muy pendientes en el último de los programas en los que iremos eh, disfrutando de las diferentes hermandades y cofradías a lo largo y ancho de nuestra geografía, que ese es el eh, reto que nos hemos marcado durante todos estos días para poderlo hacer eh, posible. Y ya saben que esa Semana Santa sevillana nos va a servir, como decimos, para disfrutar en esta madrugada, larga madrugada, donde a buen seguro todo lo que nos ofrezca esa Semana Santa sevillana será más que destacable. Nada más, hasta aquí nuestro programa, les dejamos ya con las imágenes de la madrugada sevillana. Buenas noches.